别喝了。又出去喝酒了，跟微兰吗？是啊，我们喝了很多的酒，而且还做了不该做的事情，怎么了？不错，知道不该做，还做，挺有胆的。那我也没你有胆吧？你都这样了，还把爸妈哄得服服帖帖的，我真应该佩服我老婆是这么的有才情啊！我们潘家真是太需要你了。我先睡了，我明天还要带恩恩出去呢。你少拿孩子的小心眼！恩在你眼里是什么？难道不是你嫁进潘家的砝码吗？你听谁说的？微兰吗？听谁说的并不重要，重要的是我万万没有想到，你居然拿孩子当做你实现你毒气的工具。你这个女人真是太恶毒了。潘景浩，你疯了吧？你忘了吗？当初是谁进谁的房间？你忘了吗？我都快已经受不了我妈妈的爱情，我决定要离开你了。是你，你跑过来告诉我要对我负责任的，难道这一切你都忘了吗？你告诉我，吴阳为什么要给我打电话？他是怎么知道我号码的？难道是巧合吗？还是你设下的骗局？我万万没有想到。居然残忍到告诉我，你跟我在一起是第一次。这是夏天，你真是把我的潘金浩的人给毁了。你告诉你还要怎么样？潘金浩，不是我，是宋永琪，是微兰。我已经决定跟你好好过一辈子了。我发誓，我要是骗你，我出门被车撞死。给我闭嘴！到现在你还在狡辩什么？啊！没有，我没有。你要我承认是不是？啊！是我跟胡杨串通好了，我让胡杨来骗你，我跟他一起把你骗成这样，你满意了吧？满意。你把我潘金浩害成这个样子，到现在你告诉我，我满意。你为什么要这样对我？你说你为什么要这样对我？因为我爱上了我妹妹的丈夫。因为我爱你，我真的真的很爱你。别走！你还要骗我多久？你告诉我，是不是你的骗局？你还要骗我多久？我没有骗你，我没有骗你。今天我就看看你在我面前是怎么演戏的。
你站着。小齐，你给我过来。再也不要这么做了。我会试着原谅你一次。可是，如果你和解的方式只有这一种的话，我会选择自动放弃。是个男人，就做点男人该做的事情，别让我瞧不起知道，我没有资格叫你名字，也没有资格让你叫我一声爸。实话实说吧，你是来看我笑话的吧？抢走你女儿老公的女人，大半夜的被家里赶出来，正好被你看到了，怎么，能解恨吗？我希望你能过好日子。现在吗？以前呢？以前你干嘛去了？你享福的时候有想过我们在过什么日子吗？你没有，你一分钟都没有吧？我我知道，我我以前对不起你们，我我知道你们恨我，我也恨我自己啊。我不恨你，我为什么要恨你？我该报的仇都报了，我干嘛还要恨你？嘉玲，你真的快乐吗？你要不是因为恨我，你会走到今天这一步？是啊，有些恨，十几年前就已经站在肉里了。佳丽，你别走，放开我！你去哪儿啊？
妈妈，他们过得还好吗？知道我就告诉你，死了，都死了，就差我了。怎么死的？你放开！你骗得了我吗？你骗不了我。家生怎么死的？你会不知道。他们到底怎么死的？够了，放开！抢救需要家属签字，你是病人家属吗？我，到底是不是？不是就赶紧叫家属，抢救病人很重要。我是，我是他女儿。那你赶紧在这里签个字。护士。起来才看到你的信息。唐叔病情怎么样了？现在已经好多了。哎，护士，我爸现在怎么样了？放心吧，血压已经恢复正常了。多亏了这位小姐送来的及时，再晚送几分钟，麻烦可就大了。谢谢，不客气。放心吧，血压已经恢复正常了。多亏了这位小姐送来的及时，再晚送几分钟，麻烦可就大了。谢谢，不客气。哎，小姐，你都熬了一夜了，也没怎么吃东西，累坏了吧？不如咱们去吃个早餐好不好？我刚好知道附近有个好吃的早餐店，好不好？不用了，我太累了，也没怎么休息好。你们吃吧。姐。超级好吃的早餐来了，的的，有两个的，走。呃，我我忘开发票了，你你们聊，你们聊。
exhibits. You why are you so angry with me? It's because of me. That's why I'm going to kill you now. No, you don't say that. You see, I'm not very good. Those things are over. I and Pan Jin Hao... Even if you don't have me, we won't go to the end. Actually, I don't have any relationship with him. That day in the news conference, my mom said you don't have any relationship with Pan Jin Hao. Actually, it's like you're going to kill me. You don't have to say that. You really don't hate me. You can be completely hate me, completely hate me, really. If you're angry, I've never said that before. But it's all because of me. If it's not because of me, you won't be in that place. Okay, don't say that. You can see me now, isn't it? I'm sorry. Actually, you don't need to blame me. Do you want to hear my heart? If it's me, I'll do that too. The past things, I started to not know. To be honest, I was really hurt by you. 尤其是景浩要跟我离婚那会儿，我真的，我真的只想去死。可是回过头来想一想，那种被抛弃的滋味，不正是你所忍受的吗？那种痛苦，不经历是不会明白的。我妈她不明白，可我明白啊。对不起，贾斯，真的对不起，你是无辜的。你不要再说对不起啦，我都说了。我现在很幸福，就像潘景浩说的一样，我会找到一个很爱我的人。他们俩的眼神还真像哎，我当初感觉还真是对的，我怎么没深挖呢？谢谢你啊！我其实也从来没有想过，有一天你会原谅我的，姐。如果你不介意的话，我以后都叫你姐好吗？其实你别看我这么霸道，我从小到大都特别羡慕别人有兄弟姐妹。小时候，爸妈总是忙于工作，都很少时间陪我。都没人跟我玩儿，姐，你怎么了？你不高兴吗？没有，我高兴，我真的特别高兴。我知道，你其实还没有原谅爸。网上那些帖子都是你写的吧？其实，在那之前，爸都是不知道的。你真的误会他了。我开始也是不知道的，是听爸和妈吵架，爸质问妈的时候，我才知道的。好了，我们不说那些事情了，都过去了。哎，对了，姐，魏兰是你朋友吧？那天我在酒吧看见潘景浩和她混在一起。啊都是你写的吧？其实，在那之前，爸都是不知道的。你真的误会他了。我要出去一下。你早饭还没吃呢，你去哪儿啊？我要去处理环境修复公司的事。你拉倒吧！你不去给我添乱，我就谢天谢地。潘，妈，你听到了吗？这事情再不解决，我看我都没脸在家吃饭了。你，潘，儿子现在有
，伤尽心了是好事儿啊。哎，老潘，妈，我有事先出去一趟啊。哎，你又去哪儿啊？回来。来了。昨天晚上不是还让我滚的吗？今天一大早又叫我出来。不好意思啊，昨天晚上我喝多了，那些酒话你千万别放在心上。好吧，看你那么有诚意的份上，原谅你了。不过下次再让我滚的话，我可真辞职了。说吧，什么事儿？是这样的。上次你跟我说，德国环境修复公司授权真的在大理云集团。怎么？你要求召唤英俊？我只是有些心急了。昨天肖琪在跟我爸还在讨论修复公司的事情，我真的不想肖琪跑在我前面，这样我在我爸面前也太没面子了。好吧，我帮你想想办法。要不，你去求汤加斯吧。那不行。当初他爱你爱的那么疯狂，应该会帮你的。这个肯定不行，不用再说了。小耗子，哎，吴叔叔，哎，这么巧啊，你也在这儿？巧巧巧，你也在这儿喝茶呢？我们好久没见了啊，身体还好吗？很好。对了，我给你介绍一下，这个是我新秘书，微兰。微兰，我来介绍一下，这位是大明集团的副总，吴以华先生。微兰小姐，你好。吴总你好，你是大明集团的副总。对呀、啊，吴叔叔，您是大明集团的啊！我正好有事要找您呢，快坐坐坐啊做梦吧！你今天怎么给我打电话了？我警告你，我要打潘景浩的主意，不然我立马就告诉潘有天。知道。他现在很相信我的。好，那你就告诉他就好了。干嘛要给我打电话？我只是善意的提醒你一下，你死了这条心。好吧，好吧，我死心，我死心。答应我一个条件，什么条件？跟潘建浩离婚，离开江城，永远不能回来。你以为你在骗你苏小航吗？那样的话，你就没有绊脚石了。就当我没说过，我会想办法成全你这段婚姻的。喂，喂。哎呀，这么说起来，你推掉了雷蒙公司，就没有挽回的余地了。吴叔叔，当时我也是一时举措错误，所以，景浩啊，你也老大不小了，怎么办事情还是这么马虎啊？是，吴叔叔提醒的对，不过我现在也真的没有别的办法了。本来也没有想到要麻烦吴叔叔，今天正好碰到了。我真的差点忘了，您是大明集团的副总，景浩啊。德国这个环境修复公司的中国授权确实是给了大明集团，但是啊，这叔叔并不是不想帮你，这个事情一定要得到了汤振坤的同意才行。叔叔这里啊，那确实很为难嘛。对了，你虽然跟汤加斯离婚了，但是你现在的老婆。那毕竟还是汤振坤的女儿嘛。好好好，不，不说了啊。今后，叔叔确实有难处。吴叔叔，现在也就只有你能帮我了。祸是我闯的，责任也应该我来承担。话是这么说呀，但是我要是如果帮了你的忙
，那恐怕就等于出卖了大明集团了嘛。赵焕英现在最恨的就是你们潘家，他要是知道了我在帮助你，啊！我叔叔先喝茶。行，这个事情我帮你搞定。谁叫你是我的侄儿子呢？真的，吴叔叔，那真是太谢谢你了。我今天怎么也要请你吃饭。啊，不用了，不用了啊。今天呢，我还有其他的事情啊，改天，好吧？好吧。你喝茶，你喝茶。你建议赵焕英绑架萧齐的女儿？呃，是是，我确实跟他提起过这事儿，但是呢，他拒绝了。我不知道赵焕英到底在想些什么呀？废话少说，赵焕英给你多少钱？我给你三倍。那您说我把孩子绑到哪里去呢？到时候我会通知你。去吧。回来吗？你还是别等了吧，回房休息吧。我估计着他今晚上不回来了。哦，对了，恩有点咳，明天我带他到医院去检查一下。啊，那回房了。您先快去睡吧。不要离远了啊，免得走丢了。就在奶奶身边啊。潘姐，有。易姐，这么巧，你哪儿不舒服了？哎呀，老毛病又犯了。哎，我看你脸色这么好，你来医院干嘛呀？不是我，带我孙女做下检查。啊，孙女啊，哪个是啊？这不。他小女孩啊，哎呦，医生有没有看见小女孩？哎，这么高，你插到我！啊啊！医生，你有没有看见我孙女啊？啊，不清楚。啊啊啊！医生，我孙女不见了。我刚进来也没看见，赶快报警啊！哎呀，我的喂，妈，小琪，啊，不见了！什么？怎么会不见的呢？我我一人一个熟人，还跟他说了两句话，一下子他走丢了。哎呀，我孙子，我孙子！啊！小琪，我真没有。哎呀，是丢了，我也不想活了。妈，妈，你先别这样，一定能找到的。你已经，你已经派护士帮忙去找去了。妈，别哭了，找人要紧啊。这是你们家孩子的吗？是。你是在哪找到的？在停车场找到的。停车场。嗯。是不是有熟悉的人把孩子带走了？现在肯定不会在医院了，妈，妈，你先别哭，肯定能找到的，一定能找到的。
，这到底是怎么回事？一个孩子都看不中，我不在家，你你们都是干什么吃的？你不要怪小七，是我带恩恩到医院去的。那个畜生呢？怎么到现在还不见他的人呢？去哪儿了？他昨晚上就没回来，打了好多次电话，他没接。我跟你们说，要是我的孙女找不回来，我跟你们没完！到时候都给我滚出这个家！你现在说这些话有什么用啊？你赶紧想想办法。那很多玩具，他怎么会跑车库里去、啊？他会不会被什么人绑架了？说过，我会想办法成全你这段婚姻的。我知道他在哪儿了。哎，你，你去哪儿啊办公室找你，今天要么你把我女儿还给我，要不你就抬着我消气的尸体出来。你省省吧，你这种拼命的架势，或许对赵焕英有用。什么意思？你自己好好想想吧。是你呀、啊，英姐，我现在就在你家门口，你出来一趟。你滚吧，有完没完？哼，英姐，你怎么这么不待见我？我可是冒着绑架罪的危险，把潘家的孙女儿给你带过来了。你说什么？我我我什么时候让你干这事儿了？英姐，你不能说话不算话吧？我把孩子放你家门口，钱呢，我也不要了，你自己考虑考虑吧。哎，你怎么可以这样？哎，哎呦，在这等着。爷爷奶奶打电话啊。
哭了啊，不哭了。乖啊，乖，不哭了啊！胡叔，来，哎，我知道，从小到大你一直很照顾我，有的时候比我爸还要懂我，更理解我。这杯我一定好好敬你。给叔叔客气啊，客气。没关系，吴叔，我们继续。啊啊，还是接一个吧。我们跟德国公司的合作，不管怎么样，也是要经过潘董事长同意的。嗨，怕什么？有吴叔叔在这儿帮我撑腰，还有什么可怕的？来。不好意思，又有电话。啊，去吧。喂，你跟潘景浩在一起啊？在一起呢。宋董事长，恭喜你，他上钩了。你告诉他，他女儿被赵慧英绑架了，让他去找赵慧英，就说是肖琪说的。宋董，你这葫芦里卖的什么药啊？你按我说的去做就行了。赵慧英如果陷入绑架案，她必须花很大的力气。向警方澄清，在澄清的过程中，他绝对无法顾及那家虚拟的公司。真行啊你！金浩，出事了！怎么了？肖琪刚才给我打电话，说你的女儿被赵焕英给绑架了。什么？你这也不吃，那也不吃，那我打电话给赵焕英了，让他来照顾你。哎呀，不用了，这我这老毛病了，缓过来就没事了。那要不是因为赵焕英，你也不会现在这个样子。啊。别没大没小的，一口一个赵焕英的啊！你笑什么？好。肖琪打。喂，肖琪。啊！好，好，我和佳思马上就过去。怎么了？消息说赵阿姨绑架她女儿。我妈不可能啊！哎，电话。佳丽啊，佳丽，啊，你冷静一点，先听我说。赵焕英这人我了解，她不会干绑架这事儿的。啊啊，就就算是她绑架的，我估计她也是被人利用的，她不会对孩子怎么样的啊。你放心，好，我马上就回去。爸，你干嘛？你身体还没康复呢。哎呀，少废话，快！你再哭，我就不带你见妈妈了。不哭了啊！赵慧英，你闹过了没有？我问你，佳丽的孩子是不是你绑架的？
怎么可能？还真是你啊！你知不知道绑架是刑事犯罪？犯犯什么罪呀、啊？我怎么可能绑架那么小的孩子呢？孩子不在我这儿。不要再哭了，来来来，过来进来，进来。去哭！啊啊！你在里面吗？啊！哎，你干什么？你把我女儿藏哪儿去了？什么女儿？不知道。你有什么事情冲我来啊？干什么呀你？都跟你说了不在这儿，出去！你给我出去！你这是私闯民宅，你知不知道？你女儿不见了找我呀？我女儿不见了找谁要去？张阿姨，我求求你，你把女儿还给我好不好？把女儿还给我好不好？我跟你说了，我不知道。嗯，哎，干什么？小琪，你干什么？嗯，你在里面吗？嗯，嗯，小琪，小琪，嗯，站住！嗯，你在哪儿啊？嗯，你干什么？在哪儿啊？嗯，嗯，你在哪儿啊？我就先不去。哎，小红英，快点把我女儿叫上来！金浩，你告诉我韩在哪儿？我还没找到。小红英，快把女儿还给我！你们夫妻俩擅自跑到我家来要孩子，我没报警就不错了。还敢质问我？你，金浩，你不打，你不敢打警察，我来。别报警啊，金浩，你冷静点。冷静？你现在叫我怎么冷静？他绑架的是我女儿，是我女儿。他还这么小，你们两个报复来报复去的，报复够了没有？他也是我女儿，你闹够了吗？你这句话什么意思啊？我懒得跟你说话。张文英，我再给你最后一次机会，把女儿放开。怎么样？你打人呢？你想打人呢？赵焕英，赵焕英，你给我出来！在这儿，来的正好。我今天不好好教训你这个狐狸精，我就不叫汤加斯。你给我下车！下车！下车！干什么？金浩，金浩，你冷静干嘛呢？这是。赵慧英，你快把恩恩交出来，否则的话，我真的对你不客气。孩子呢？孩子呢？哎，真的不是我绑的，是是老虎。还装蒜？快把孩子抱出来，快点儿！在书房呢。妈，别跑啊！快，爸爸在这儿呢，爸爸现在就带你离开啊！不哭，走，走开，走开！你们汤家没一个好东西。你别碰我女儿！我今天开始，你们爱闹就闹，爱报复就报复，但是别打我女儿主意。女儿可以伤害我，但是你要敢碰我女儿一根毫毛，别怪我翻脸不认人。别跟着我！
你别这样，加四，加四。哇，我跟什么？下来，下车。别这样，加四，下车。你说，救命啊！别这样，加四。救命啊！哎，他能不能？怎么回事？他弄得我好疼。好野蛮啊！真的跟他妈一样，说话还带脏字儿。这有什么好奇怪的？有什么样的母亲，就有什么样的女儿。回来，你抱准。上车。真的不是我绑的，是老虎。他把孩子丢在门口，他就走了。你就是个疯子。竟然联合外人绑架那么小的孩子，你会遭报应的！你，你说什么呀？你竟然帮着外人，而且是向汤加斯老公的女人说话。加斯是我女儿，佳丽也是我女儿，那个孩子就是我孙女儿。什么孙女儿啊？呸！你姓汤，加斯姓汤，这个女人姓肖，她的孩子姓什么？姓潘，加斯才是你女儿。爸。你回来了，这两天去哪儿了？我去哪儿用不着你管，我在胡杨呢。你在他那儿？你们同居了？对呀、啊，我就是和他同居了。怎么了？过来。我还怀孕了呢，我们准备结婚了，连家具都买好了，我们商量好了，我结婚不会叫你去的。说什么呀？好啊，原来你们父女联合起来蒙我了是吧？现在你们是一家人，我成外人是不是？对呀、啊，我们都姓汤，你姓赵。你你说什么呀？你这个不孝女！行了，别说了，我们走。你去哪儿？哎，你们干嘛？干什么去？走了，阿姨。你们回来！你们偷偷给我回来！平，小胜，我来看你们了。哀平啊，我真的枉为男人了。我不但在生前背负你，在你死前我都没能送你一程。家胜啊，我真的枉为人父啊。正是我未能善待你。连死前，爸爸都未能看你一眼，爸爸真混啊！这都是我的错，我该死，我哪有颜面苟活偷生啊？快说，快起来，别这样，别这样说，说，快起来，来，快起来，来，快起来！爸，你这是干什么呀？你还真要以死谢罪吗？你知道吗？有些错误是用死都挽回不了的。你要真谢罪的话，你就应该好好活着，为世界的亲人好好活着。佳丽，我知道你还没有原谅我，我也不奢望你能叫我一声爸，但我求你，你能给我一次赎罪的机会吗？我老了，我不奢望你能陪我安度余生，但我求你，你给我一次，要补偿你的机会。行吗，佳丽？小琪，我虽然没见过你妈妈，但我从你身上能感觉到，你妈妈一定是个善良的人。善良的人是从来都不会记恨别人的，哪怕是他们的仇人或者是敌人。我相信你妈妈一定会原谅你爸爸的，你也原谅他吧。这个人真的在忏悔，女儿也在忏悔。我求求你，求求你宽恕他
你宽恕你的女儿吧。亚丽啊，有没有想过以后打算怎么办？如果你真的想离婚，不用怕，有爸呢，我照顾你们俩。不用了，我自己能照顾好我自己。如果没什么事的话，你也早点回去休息吧。你不是还病着呢吗？亚丽。我想看看你妈的房间，行吗？这就是我妈的房间。我能随便看看吗？这是你妈，生前最爱的歌，当时很流行。不用太愧疚，我妈她，她其实从来都没有恨过你。我明白，你妈那人呢、啊，不爱记仇。你随便看一看吧，你早点回去休息，我要睡了。小丽，其实我我不住家里，我不住酒店。哦。哦。我能不能在这躺一会儿？哦，没什么其他意思，我就是想歇会儿。休息好了，我自己走别担心啊，这就是一场误会。什么误会？我孙女好端端的，怎么会跑到汤家去啊？妈，你先带安安上楼。哦，嗯嗯，上楼。爸。
这件事情，你坐下来，我跟你慢慢解释。爸，其实是这样的，我猜是赵阿姨想借用恩恩，逼萧杰跟她见面，对恩恩其实也没有什么恶意，这件事情就别再提了。荒唐，这是绑架案，不行，我得去告他们。可是爸，你想过没有，又没有人真正看见人家把恩恩带走了。他完全可以说是恩恩走丢了，才把恩恩带回家的。爸，这件事情我看就不要再提了，好吗？好吧，也难得你能这么冷静的处理这件事儿。行，肖琪跟我说，这都是宋又琪的阴谋，我正在查。儿子，我希望你能够很好的处理和肖琪的关系，别让人家给利用了。爸，你也别太相信萧琪了，他总拿宋又琪说事儿。就算是宋又琪有阴谋，可是萧琪就能一定脱开关系吗？好了，咱们今天别提这个人了。对了，新的土壤精华公司我已经找到了，这是资料。这是一家德国的公司，做土壤精华比英国公司还要早，而且价钱更便宜。之前他与大明公司签了约，不过现在爸你不用担心，合约的授权我已经拿到了，就在这里，你看一下。你去找赵华英了，该不会是拿恩恩的事情跟他谈判吧？爸，你看你说的，恩恩是我女儿，我怎么会这么做呢？这呀，是吴一华吴叔叔帮的忙，说白了也是看您的交情。哼，你看你，又不自信了吧？这是你在跟他谈合作，以后。在跟这些长辈们谈话的时候，你要刻意的避开我，试着在他们面前建立你自己的威信，知道吗？我知道了，爸。呃，你吴叔现在怎么样？听说他跟赵焕英也处得不好啊。我就是因为这个才找他帮忙的。既然是你在谈，我就不过问了。不过你记住，老吴这个人是个老滑头，适当的给他一些好处。不要在细节上有失误，免得带来一些不必要的麻烦。行，懂得借力打力了，孩子，公司的事儿还是要沉下心来做。你记住，男人的根基是事业，不是女人。恩恩的事情，潘宁浩是不是又怪到你头上了？在他眼里，我现在也就是个瘟神。我觉得你应该离开他一段时间，适度的冷却对你们的婚姻是有好处的。不行，不能冷，我怕我这一冷，宋又琪会给他带来更多的麻烦。你说说，宋又琪和薇兰还在缠着潘家？我也不知道，但是我总感觉他们在策划一场更大的阴谋。这一次。恩恩被离奇的带到赵焕英家，我觉得只是一个开始。这些麻烦，我要躲也是躲不掉的。所以，无论他往我身上泼再多的脏水，再怎么样看我，我都必须扛过去，必须忍着。这是我的命。萧琪，这段时间发生了这么多事儿，你觉得潘景浩会原谅你吗？我不奢求他原谅，只是我不想这些事情。就这么样悬着我的心，反而我更难受。谢谢你啊，涂月，你放心吧，在经历这么多事情之后，还有什么事情是我扛不过去的呢？走吧小琪，陪你一起进去吧。我没事，你先回去吧。啊。
初月，我知道你为我好，不过你放心，我会没事的。你先回去，啊。那你先进去。嗯潘姐，肖琪回来了。景浩，景浩，你听我解释。你还有脸跟我说话？景浩，我知道之前都是我的错，你可以不把我当人看都可以，但是你一定要相信我。魏兰和吴一华真的不是什么好人，他们真的跟宋有琴联合好的。这个家已经跟你没有任何关系了，公司的事情也不用你过问。我该信谁不该信谁也不用你教我。现在请你出去。我不想再见到你，景浩，出去。师傅，麻烦你掉头回去。怎么了？别问了，有急事儿。小琪，你怎么了？是不是潘景浩欺负你了？啊？怎么文件都是你拿进来啊？其他人呢？你每天都绷着脸，谁还敢进来啊？怎么，我还要跟他们陪笑吗？一上午你来来回回几趟了，我是不是要考虑给你加薪水啊？怎么了，景浩？你别景浩景浩的，在公司你叫我潘总。是潘总，我要做错什么，你可以告诉我。是不是有人说我些什么了？因为女人还真是好笑啊，是不是以为我潘景浩就那么好哄啊？我知道了，是不是萧琪又说了我些什么？跟你无关。你要是不信任我，可以开除我。我跟萧琪这么多年的姐妹情谊，怕诬陷我，我认了。我只是很惋惜，我跟她之间这么多年的姐妹情谊。别的我没话可说，真是好笑啊！你们女人之间有真正的友谊吗？行了，你出去吧，之后谁的东西让谁自己拿进来，出去吧。是跟你说过吗？我们现在少见面，你工作时间急着来找我，到底有什么事？我没法继续做下去了。怎么了，小兰？有什么话慢慢说啊。今天肖琪又去找潘景浩了，非说咱们是一伙的。他总是这么阴魂不散的，我怎么做？而且现在潘景浩
，也开始怀疑我了。我的宋董事长啊，你好像设计的绑架案不起什么效果，人家根本没报案，而且还越来越难缠了。宋总啊，我的宋老弟啊，这个时候可不能出什么问题啊！潘家的钱还没划过来，这万一有个什么风吹草动，咱们就彻底泡汤了。这个女人。我早就应该把他弄死。等等，我倒是有个好主意。好，说来听听跟我在一起的时候都要喝成这样吗？讨厌死了！讨厌你可以走开，不是硬拉着你。你在这老老实实站着，我登记一下。你好，开个房间。哎，好的。我就是要给记者看到，明天见报最好。我就是要给肖七看到，他可以玩男人，我同样也可以玩女人。别闹了，不就是玩吗？我潘景浩同样可以玩。都这个样子，不愿意跟我多说一句话。你想让我说什么？金浩，你知道吗？我第一次见到你的时候，就喜欢上你了。我看到你跟肖琪结婚的时候。我多希望那个新娘是我。我未来从来没有这个样子过，也没那么主动过。有那么好笑吗？我是真的喜欢你。不要跟我提爱情，当今的爱情，在我眼里都是赝品。真没有想到。连处女都可以伪造。我知道小姐伤害过你，你不能因为她伤害过你，就仇视所有女人吧？我是真的喜欢你，你就不能给我一次机会吗？我现在不想谈这个。我哪一天不如小七了，潘景浩？我哪一点不如小七？我一定会让你付出